नमस्ते गुरु कुलियंस आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन आई एम अतुल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास नाइन्थ नेम्ड मोशन स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मोशन आई वॉन्ट टू मेक क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ फिजिक्स एंड वाई वी आर स्टडिंग द चैप्टर मोशन द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमनाज विच अकर्स इन आर सराउंडिंग इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर इज नोन एज फिजिक्स and if you look at the examples rotation of earth of planets around the sun falling of object towards the earth and many more examples are there and to study these natural phenomena we need some quantities known as physical quantities for example speed time distance displacement force acceleration etc and motion is one of the most important topic of physics that's why we are doing this chapter okay students in this chapter we will study about the concept of motion and the various physical quantities which will make the study of motion very easy now students we have first definition that what is the meaning of motion motion means gati gatishil if the object changes its position with respect to a reference point then the object will be in motion for example moving train moving bus because with respect to you the train or bus they are changing their position okay students second we have rest rest means stationary the object will be at rest if it does not change its position with respect to a reference point for example you are looking at the green board and with respect to you the green board is at rest because the green board is not changing its position clear and in this example reference point is you clear okay now students again again i am telling that with respect to reference point to iska meaning kya hai Whenever we will talk about motion and rest, clear? तो हम एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको देख रहे हैं इट मीन्स मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स मीनिंग कि इन दोनों को जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे तो हम किसी के रेस्पेक्ट से करेंगे एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस ओके स्टूडेंट्स लुक वन टू एंड थ्री ओके लुक दिस इज एग्जाम्पल दिस इज अ बस विच इज इन मूविंग कंडीशन ओके नाउ इन बस देर आर टू पैसेंजर्स वन एंड टू एंड थर्ड इज आउटसाइड टू द बस ओके बोथ आर इन द सेम बस इफ यू लुक एट द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पर्सन द पर्सन वन इज एट रेस्ट but with respect to third person the person one is in motion because the bus is in motion it means jo passenger one hai wo second ke respect mein to rest par hai but with respect to third person ye kis mein hai motion mein so at the same time the object one can be at rest and can be in motion clear so हमने जब भी बात की मोशन और रेस्ट की हमने बात की किसी के रिस्पेक्ट में यदि ये अप्सल्यूट होती तो अप्सल्यूट का मीनिंग क्या होता कि पर्सन वन ऑलवेज रेस्ट पर या फिर ऑलवेज मोशन पे होता विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और थर्ड बट इन दिस एग्जांपल ये इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में मोशन में तो एट द सेम टाइम द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और कैन बी इन मोशन बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट This is the meaning that motion and rest both are relative terms. Clear? Okay, I am writing motion and rest both are relative terms. That is 
not absolute the meaning is that the object can be in motion or at rest at the same time with respect to different reference points clear and in this example passenger 1 at rest with respect to second and passenger 1 in motion with respect to third so passenger 1 is in motion also at rest but with respect to different reference points clear okay students now uh, maximum times you heard that uh, mass length time distance clear okay yadi aap mass ko dekho hum kya karte hain usko 5 kg likhte hain koi bhi hai maan lo koi bhi quantity hai let's suppose it is 5 kg you can write 5 kg as 5000 grams clear okay aapne kabhi ye socha ki yahan par 5 aur kg kya hai और 5000 एंड ग्राम क्या होता है क्लियर सो नाउ आई विल क्लियर okay look if you write 5 kg or 5000 g here 5 represents the magnitude or strength of the physical quantity suppose you are writing the mass to 5 aapko kya denote karta hai 5 denote karta hai ki mass ka kitna magnitude hai kitni strength hai clear so here 5 represent magnitude and kg kg represent the unit of that physical quantity okay if you look at the second system here jo numerical value hai ya magnitude hai wo change ho gaya to yahan par 5000 kya hai magnitude and gram also is another unit of mass so students now we are going to study the various system of units jaise aapne yahan par kilogram aur gram likha hai clear to ab iske bare mein detail study padhenge ki hamare paas kitne system of units hote hain kisi bhi physical quantity ko measure karne ke liye clear okay now system of units Initially, we had three system of units, but in 1960, one more system of unit was introduced. Clear? So, firstly, I am writing those three system of units. First, CGS. Second, FPS. Third. एम के एस ओके नाउ लुक इन सी जी एस सिस्टम द लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर ग्राम मास इज मेजर्ड इन ग्राम 
ग्राम टाइम इज इन सेकेंड ओके इन एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड सो लेंथ इज इन फुट मास इज इन पाउंड एंड एस टाइम इज इन सेकेंड ओके थर्ड सिस्टम वी हैव एम के एस मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सो लेंथ इज इन मीटर मास इज इन किलोग्राम एंड लास्ट वन टाइम इज इन सेकेंड क्लियर एंड इन 1960 वन मोर सिस्टम ऑफ यूनिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज एस आई फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लियर स्टूडेंट्स जो सी जी एस एफ पी और एम के एस है इनकी कुछ लिमिटेशन थी विच यू विल स्टडी इन क्लास इलेवेंथ उनको ओवरकम करने के लिए ऐसा ही सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम है यदि मान लो आप किसी भी क्वांटिटी को ऐसा ही सिस्टम में मेजर कर रहे हो तो वर्ल्ड में कहीं चले जाओ उस क्वांटिटी की जो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो ऐसा यूनिट आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी सेम मिलेगी क्लियर सो अकॉर्डिंग टू ऐसा सिस्टम कीप रिमेंबर मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड क्लियर वेन एवर वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल्स इन द फिजिक्स देन वी मस्ट यूज द एस आई सिस्टम फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज ओके नाउ आफ्टर दैट बिफोर गोइंग ऑन द फिजिकल क्वांटिटीज यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम क्या करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है क्वांटिटीज है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक होता है स्केलर क्वांटिटी एक होता है वैक्टर क्वांटिटी स्केलर का मीनिंग क्या होता है कि जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल उनका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है और यू कैन से दैट द क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली अदर इन अदर साइड वैक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन आल्सो आई विल गिव सम एग्जांपल ओके लुक स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय they are magnitudes only for example speed distance length suppose if we talk about the length 
जैसे मेरे पास मान लो एक अभी ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ मैं स्पेसिफाई करता हूँ टू मीटर आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में रख लो द लेंथ विल बी टू मीटर इट मीन्स इट इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट तो लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए केवल मैंने उसको उसके मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई किया क्लियर ओके सेकेंड वैक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन ओके फॉर एग्जाम्पल फॉर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्लियर ओके About velocity displacement, speed distance, you will study in the further topics. Clear? Okay. केवल आपको मैं एक हिंट यहाँ पर दे देता हूँ जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है यहाँ पर लिखा है डिसप्लेसमेंट यदि मैं आपको कहूँ कि आई हैव ट्रैवल्ड टेन मीटर क्लियर सो वो होता है डिस्टेंस इफ आई से दैट आई हैव ट्रैवल्ड टेन मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन इन दिस आई हैव स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो आता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर सो यही डिफरेंस होता है स्केलर और वैक्टर के अंदर जब भी स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे केवल उसके मैग्नीट्यूड को बताएंगे और वेन एवर वी विल रिप्रेजेंट वैक्टर क्वान्टिटी देन मैग्नीट्यूड तो हम बताएंगे ही विद एडिशन वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑल्स क्लियर ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल कम ओन द वेरी फर्स्ट फिजिकल क्वान्टिटी ऑफ चैप्टर मोशन दैट इज डिस्टेंस आप कई बार सुनते हो आपने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस क्लियर सो डिस्टेंस द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इसकी जो एस SI यूनिट होती है एस SI आई सिस्टम में हमने पढ़ा है कि लेंथ मीजर मीटर में मेजर की जाती है तो डिस्टेंस बेसिकली है लेंथ ही है तो डिस्टेंस की जो एस आई यूनिट है इट इज मीटर सिंबल इसका होता है एस जब भी इसको सिंबोलिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो वी विल डिनोट बाय एस क्लियर ओके इट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स जब भी मैं कहता हूं कि टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इसका मीनिंग है कि जब भी हम मोशन में होते हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो पाथ ट्रेवल किया है इट मीन्स डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और जब भी हम स्केलर टर्म की बात करते हैं जैसे ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्लियर क्योंकि टोटल पाथ तो पाथ हमने कुछ कवर ही किया होगा पॉजिटिव में ही किया है क्लियर सो so, हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव क्लियर दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ओके नाउ लुक
A point, B point and C point. The length between A and B is 3 meter and between B and C is 4 meter. If I ask that what is the distance when you reach from point A to C via B. So A to B then B to C. Then total path will be equal to this 3 meter plus 4 meter. It is 7 meter. Clear? So, when you have distance, you have to do what you have to do. You have to do what you have to do. You have to do what you have to do. For example, you have 3 meter A to B and B to C is 4. So, total path is how you have to do 7 meter. Okay, students, now, second physical quantity. We have displacement. And when we have vector quantity, we have to do the displacement. So, how is the displacement quantity? Vector? So, this meaning is. कि जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं डायरेक्शन को भी बताऊंगा क्लियर सो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट इज द शोर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट तो हमेशा ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सबसे छोटा छोटा पाथ जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है क्लियर अगेन ऐसा यूनिट आल्सो मीटर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्लियर ओके नाउ जैसे हमने डिस्टेंस में बात की थी कि कांट भी जीरो कांट भी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट को मैं प्रूव करूंगा इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी नेगेटिव क्लियर सो लुक डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो हाउ सपोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी यू हैव ट्रेवल्ड फाइव मीटर अगेन यू कम बैक फ्रॉम बी टू ए क्लियर तो इनिशियल पोजिशन भी क्या है ए और फाइनल भी क्या है ए तो सबसे छोटा जो पाथ है आपने कितना ट्रैवल किया जीरो क्लियर सो यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखूं शॉर्टेस्ट पाथ आप इसमें यह भी लिख सकते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन क्लियर तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच आपने कितना शॉर्टेस्ट पाथ को कवर किया है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ये लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हियर इनिशियल भी ए पोजीशन है फाइनल भी ए पोजीशन है इट मींस जो सबसे छोटा चो, छोटा पाथ हुआ वो कितना हुआ जीरो क्योंकि जहां से चले वहीं पर आ गए क्लियर ओके नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव स्टूडेंट जब भी डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे एक बात को ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट या तो आप ये कह लो कि शॉर्टेस्ट पाथ या फिर आप ये भी कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्लियर सो लुक मैंने यहां पर कोई भी एक्सिस बनाई ओ क्या ओरिजिन यहां पर प्लस एक्सिस यहां पर है माइनस एक्सिस क्लियर ओके इनिशियल पॉइंट मान लो ओ है आप इनिशियली यहां पर खड़े हो फाइनली आप माइनस एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर गए दैट माइनस टू यू आर क्लियर तो ये स्केल मान लो सेंटीमीटर का तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस टू माइनस जीरो 
सो डिसमेंट इज इक्वल टू माइनस टू माइनस जीरो तो माइनस टू सेंटीमीटर सो इन दिस वे वी कैन से दैट डिसप्लेसमेंट कैन बी जीरो डिसप्लेसमेंट कैन बी निगेटिव ओके स्टूडेंट्स डिस्टेंस में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया थ्री मीटर और फोर मीटर का टोटल डिस्टेंस कितना था सेवन क्लियर एंड ओके नाउ आप ए से चले सी पर पहुंचे तो इनिशियल पोजीशन क्या है ए फाइनल क्या है सी नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ शोर्टेस्ट पाथ क्लियर सो सबसे छोटा जो पाथ होगा वो ये होगा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू सी ये हमेशा ध्यान रखना जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा शोर्टेस्ट पाथ होती है क्लियर यदि आप इस तरीके से जाओ ये जो पाथ है वो इससे तो छोटा है बट ये पाथ सबसे छोटा नहीं क्लियर सो इफ यू गो अलोंग ए टू सी देन यू विल कवर दैट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू पायदा गोरस थोरम यू कैन फाइंड आउट इट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर अंडर रूट क्लियर इट विल कम आउट नाइन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी फाइव तो यह आ जाएगा फाइव सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू कितनी है फाइव सेंटीमीटर अलोंग ए सी डायरेक्टली क्लियर सो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट कहा जाए निकालने के लिए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को आप ये भी कह सकते हो डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्योंकि डिस्टेंस में आप केवल ये कहते हो कि हम कितने चले जैसे फाइव मीटर वी हैव वॉक्ट क्लियर बट डिस्प्लेसमेंट बताते हुए आप फाइव मीटर तो कहोगे बट आप ये भी कहोगे कि आप किस डायरेक्शन में चले हो क्लियर स्टूडेंट्स नाउ सपोज यू आर एट पोजिशन ए एंड रीच एट पोजिशन बी इफ आई आस्क वट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस यू विल से फाइव मीटर इफ आई आस्क वट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इट इज ऑल्सो फाइव मीटर सो इट मीन्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्लियर ओके If you look at this example, A, B, and C. A to C total path you have travelled seven meter. So distance is seven meter. But while calculating the displacement with the help of Pythagoras theorem, you will calculate it as. 5 meter clear so here displacement is 5 meter to yahan par hum kya keh sakte hain jo displacement ki value aur distance se kya hai kam so it means yadi koi bhi straight line motion hai to wahan par distance displacement ke equal hoga otherwise displacement will be always less than distance clear so ek yahan par इनक्वालिटी आती है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये हम कह सकते हैं रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल कब होगा स्ट्रेट लाइन में एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या रहेगा कम रहेगा क्लियर है ओके नाउ आई विल गिव The differences between the distance and displacement 
in a single frame. Look. Distance displacement. Distance total path covered by the object. Displacement shortest path covered by the object. Or displacement ko kaise nikal the final position minus initial position. Second, distance is scalar quantity, displacement is vector quantity. Or displacement ko hum ye bhi keh sakte hai, distance with direction. Clear? Okay, third point. Distance cannot be zero, cannot be negative. Can't be zero. Can't be negative. But displacement can be zero. Can be negative. Clear? And last. Displacement. is always equal or less than distance. Ye hamesha dhyan rakhna aap. Clear? So students, it is all about the two physical quantities, distance and displacement. In the next video, we will do the numericals related to distance and displacement. Then we will go the, on the third physical quantity known as speed so student i hope that you have fully understood these topics so students have a nice day and thank you